ஹை எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஜிஎஸ் கல்வி நம்ம இப்போ எயித் டேம் ஒன் நியூ சயின்ஸ் புக்கில் இருக்க யூனிட் ஃபோர் மேட்டரில் இருக்க எலமெண்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் இந்த யூனிட் ஃபோரை ரெண்டு பார்ட்டாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு வீடியோவில் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்னொரு வீடியோவில் காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து எலமெண்ட்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எலமெண்ட் இஸ் எ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் மேட் என்டையர்லி ஃப்ரம் ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் அதாவது ஒரே டைப் ஆஃப் ஆட்டம்லேருந்து மேட் ஆகிற சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து எலமெண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து எலமெண்ட் ஹைட்ரஜன் அதாவது சிங்கிள் ப்ரோட்டான் அண்ட் சிங்கிள் எலக்ட்ரான் இருக்கிற ஆட்டம் கம்பைன் ஆகி மேட் ஆகிற எலமெண்ட் தான் வந்து ஹைட்ரஜன் எலமெண்ட்ஸை வந்து மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ்ன்ட்டு அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அதாவது இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ்க்குன்னு சில ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அதை வந்து இந்த எலமெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸோட ஒப்பிட்டு பார்த்து அதை வந்து அந்த எலமெண்ட்டை மெட்டலாக இல்லை நான் மெட்டலான்னு சொல்லிட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க சில எலமெண்ட்ஸை வந்து இந்த மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸோட ஒத்து போகாது அதை என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா செமி மெட்டல்ஸ் ஆர் மெட்டலாய்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் எலமெண்ட்ஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸை வந்து டூல்ஸ் மெஷின்ஸ் கார் யூட்டன்சில்ஸ் மேக்கிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ் என்னென்ன மெட்டல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் அயன் காப்பர் சில்வர் கோல்ட் லெட் ஜிங்க் அலுமினியம் மெக்னீஷியம் நிக்கல் குரோமியம் மெர்க்குரி இந்த எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே மெட்டல்ஸ் இது தவிர வேறு மெட்டல்ஸும் இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது வந்து மெட்டல்ஸ் எந்த ஸ்டேட்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்குன்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் மெட்டல்ஸ் வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரில் வந்து சாலிடாக தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வந்து மெர்க்குரி வந்து லிக்விடாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து சில எலமெண்ட்ஸான சீஷியம் ருபிடியம் ஃப்ரான்ஷியம் கேலியம் இதெல்லாம் வந்து அபோ ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்விடாக சேஞ்ச் ஆகிடும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஹார்ட்னஸ் ஹார்ட்னஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் மோஸ்ட் மெட்டல்ஸ் வந்து ஹார்டாக தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் வந்து சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் ஆஸ்மியம் வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதால் வந்து ஒரு கிராஸையே வந்து ஸ்க்ராச் பண்ண ஸ்க்ராச் பண்ண முடிகிற அளவுக்கு வந்து அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லஷ்ஷோ எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்து ஷைனியாக தான் இருக்கும் லஷ்ஷன்றது வந்து என்னென்னா பலபலப்பு தன்மை எல்லா மெட்டல்ஸுமே வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஷைன் ஆகும் இந்த மெட்டல்ஸ்க்கான அந்த ஷைனிங் கேரக்டர் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா மெட்டாலிக் லஷ்ஷர் எல்லா மெட்டல்ஸ்க்குமே வந்து இந்த மெட்டாலிக் லஷ்ஷர் இருக்கும் எக்ஸப்ட் வந்து கேல்சியம் நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து ஹை டென்சிட்டி இருக்கும் எக்ஸப்ட் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியம் சோடியம் அண்ட் பொட்டாசியமுக்கு வந்து லோ டென்சிட்டி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்னா என்ன பாயிலிங் பாயிண்ட்னா என்னன்றது தெரிஞ்சுப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அதாவது வந்து இப்போது வந்து இந்த மெட்டல் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து என்னென்னா மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் அதே மாதிரி பாயிலிங் பாயிண்ட்டுன்றது வந்து என்னென்னா லிக்விட்லேருந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் தான் வந்து என்னென்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் ஓகேவா மெட்டல்ஸுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாகவே வந்து ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட்டும் அதே மாதிரி ஹை பாயிலிங் பாயிண்ட்டும் இருக்கும் எக்ஸப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் மெர்க்குரி கேலியம் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஹை மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் மெட்டல்ஸுக்கு வந்து ஹாவ் த கெப்பாசிட்டி டு வித்ஸ்டாண்ட் ஸ்ட்ரெயின் வித்தவுட் பிரேக்கிங் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயின்ன்றது வந்து என்னென்னு தெரிஞ்சுப்போம் அதாவது ஸ்ட்ரெயின்ன்றது வந்து என்னென்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ப்ரெஷர் வந்து அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு மெட்டீரியல் வந்து என்ன ஆகும்னா டீஃபார்ம் ஆகும் அதோட ஷேப்போ இல்லை வால்யூமோ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் அது மாதிரி வந்து மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொடுக்கும்போது அது வந்து என்ன ஆகும்னா அதோட ஷேப்பு வால்யூம் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் வித்தவுட் பிரேக்கிங் அதாவது வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயினை வந்து விஸ்டான் பண்ணும் வித்தவுட் பிரேக்கிங் அந்த கெப்பாசிட்டியை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் அதாவது 
அர்சனிக் ஆன்டிமோனி வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மேலபிலிட்டி மேலபிலிட்டின்றது வந்து என்னென்னா டெண்டன்சி ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் கேன் பி ஹேமர்ட் இன் டு வெரி த்ரீன் ஷீட்ஸ் அதாவது ஹேமரிங் மூலயமா மெட்டல்ஸை வந்து வெரி தின் ஷீட்ஸாக வந்து நம்மளால் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து என்னென்னா மேலபிலிட்டி எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சு என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து அந்த அலுமினியமை வந்து ஃபாயில்ஸாக வந்து நம்மளால் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் டக்டிலிட்டி மெட்டல்ஸை வந்து தின் வயசாக நம்மளால் வந்து மேக் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து என்ன இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க டக்டிலிட்டி எக்ஸாம்பிள் வந்து காப்பர் வயஸ் மேலபிலிட்டிக்கும் டக்டிலிட்டிக்கும் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம் அதாவது வந்து மேலபிலிட்டின்றது வந்து என்னென்னா ஹேமரிங் இந்த ப்ரெஸ்ஸிங் மூலயமா கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கறது தான் வந்து என்னென்னா மேலபிலிட்டி டக்டிலிட்டின்றது வந்து என்னென்னா டென்சை ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் மூலயமா டிஃபார்ம் நடக்கும் அதுதான் வந்து என்னென்னா டக்டிலிட்டி ஓகேவா டக்டிலிட்டியில் வந்து டென்சை ஸ்ட்ரெஸ் கொடுப்பாங்க மேலபிலிட்டி இஸ் கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகே அதாவது ஹேமரிங் ரோலிங் மூலயமா வந்து மேலபிலிட்டி பண்ணுவாங்க ஓகே மேலபிலிட்டி அந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டின்றது வந்து மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் வந்து மெட்டல்ஸ் வந்து நல்லாவே கண்டக்ட் பண்ணும் சில்வர் காப்பர்லாம் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுற வெரி குட் கண்டக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்மத் டங்ஸ்டன் இது வந்து புவர் கண்டக்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு சோனோரஸ் நம்ம ஹிட் பண்ணும்போது மெட்டல் வந்து ஒரு டிப்பிக்கல் சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா சோனோரஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து டெம்பிள் பெல்ஸ் அதாவது வந்து கோயிலில் யூஸ் பண்ணுற பெல்ஸ் எல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் மெட்டல்ஸ் இப்போ வந்து நான் மெட்டல்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் எலமெண்ட்ஸ் ஜென்ரலாக இது வந்து ஷைன் ஆகாது இந்த நான் மெட்டல்ஸு நெய்து டூ ஹார்டாகவும் இருக்காது சாஃப்டாகவும் இருக்காது இதுதான் வந்து நான் மெட்டல்ஸ் எல்லா கேஸஸுமே வந்து நான் மெட்டல்ஸ் தான் சில நான் மெட்டல்ஸை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அது பார்ப்போம் சல்ஃபர் கார்பன் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் குளோரின் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து சாலிட் லிக்விட் கேஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த மூணு ஸ்டேட்டுமே வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இருக்கும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் இது வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ப்ரோமின் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் கேஸஸ் ஆன ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இதெல்லாம் வந்து கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் ஹார்ட்னஸ் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஹார்டாக இருக்காது நாட் ஹார்ட் எக்ஸப்ட் வந்து டைமண்ட் ப்ளஸ் ஷார் அதாவது பழம்பளப்பு தன்மை நான் மெட்டல்ஸ் அதாவது வந்து மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து பலபரப்பு தன்மை இருக்கும் ஆனால் நான் மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து இருக்காது டல் எக்ஸ் அப்பியரன்ஸ் தான் வந்து இதுக்கு இருக்கும் எக்ஸப்ட் வந்து கிராஃபைட் அண்ட் அயோடின் இதுக்கு வந்து ஷைனி அண்ட் லஷ்ஷரஸாக வந்து கிராஃபைட்டும் அயோடினும் வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி அடுத்து பார்த்தோன்னா நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக சாஃப்டாக தான் இருக்கும் அதுக்கு லோ டென்சிட்டிஸ் தான் இருக்கும் எக்ஸப்ஷன் வந்து என்னென்னா டைமண்ட் டைமண்ட் வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ஓகேவா மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் நான் மெட்டல்ஸுக்கு வந்து லோ மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து கார்பன் சிலிகான் அண்ட் போரான் வந்து லோ மெல்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து இருக்காது டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா மெ நான் மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்காது இதில் எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் அது வந்து ஸ்டீல் ஆட்டமே வந்து டென்சைலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மேலபிலிட்டி நான் மெட்டல்ஸ் வந்து நான் மேலபிள் இதை வந்து ஹேமர் பண்ணணும் அதாவது ஹேமரிங் மூலிமா வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும்னா வந்து பவுட்ரி மாசாக வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் அதாவது வந்து நான் மெட்டல்ஸ் வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது பிரிட்டனாக இருக்கும் அதாவது வந்து உடையக்கூடிய தன்மை உடையதாகவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டக்டிலிட்டி நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஆர் நாட் டக்டை இதில் எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் கார்பன் ஃபைபர் வந்து ஹைலி டக்டைலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கண்டக்டிவிட்டி நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி நான் மெட்டல்ஸ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை மோஸ்ட்லி கண்டக்ட் பண்ணாது இது வந்து பேட் கண்டக்டர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸப்ஷன் வந்து கிராஃபைட் நெக்ஸ்ட் வந்து சொனோரஸ் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து சவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது ஹிட் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் யூஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸை யூஸ் பண்ணுறத பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து மெட்டல்ஸ் அயனை வந்து ப்ரிட்ஜில்
இந்த மெர்க்குரியோட ஹை டென்சிட்டி அண்ட் யூனிஃபார்ம் எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்னால இதை வந்து இந்த தாபோமீட்டர் அண்ட் பேரல் மீட்டர்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அலுமினியம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ் கேபிள்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிளேன்ஸ் வந்து எதாவது மேடாக இருக்குன்னா அதாவது மெக்னீஷியம் அண்ட் அலுமினியம் மால ஆன அலாய்னால் தான் வந்து பிளேன்ஸ் வந்து மேடாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து லெட்டை வந்து ஆட்டோமொபைல் பேட்ரிஸ் எக்ஸ்ரே மிஷின்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் நான் மெட்டர்ஸ் எதுலாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் டைமண்ட் இதை வந்து ஜுவல்ஸ் மேக்கிங்கில் கட்டிங் அண்ட் கிரைண்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் வந்து டைமண்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க கிராஃபைட் வந்து பென்சில் லெட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு சல்ஃபர் சல்ஃபர் வந்து கன் பவுடர் மேனுஃபேக்சரிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வல்கனைசேஷன் ஆஃப் ரப்பர் வல்கனைசேஷன் ஆஃப் ரப்பர்ன்றது வந்து என்னென்னா ஹார்டனிங் ஆஃப் ரப்பர் ரப்பரை வந்து ஹார்டனிங் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸில் வந்து சல்ஃபரை யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் பாஸ்பரஸை வந்து மேச்சஸ் ரேட் பாய்சன்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நைட்ரஜனை வந்து அமோனியா மேனுஃபேக்சரிங்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க குளோரினை வந்து ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டரை ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜனை வந்து ராக்கெட் ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஹைட்ரஜன் ஃப்ளேமை வந்து கட்டிங் அண்ட் வெல்டிங் பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாகவும் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் மெட்டலாய்ட்ஸ் மெட்டலாய்ட்ஸை பற்றி இப்போ தெரிஞ்சுப்போம் அதாவது சில எலமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த ப்ராப் மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் நான் மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் ரெண்டுமே சேர்த்து எக்ஸிபிட் பண்ணும் அதுதான் வந்து என்னென்னா மெட்டலாய்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து போரான் சிலிகான் அர்சனிக் ஜெர்மானியம் ஆன்டிமோனி டெலிரியம் பொலோனியம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டலாய்ட்ஸ்னு பார்த்தா மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து சாலிடாக தான் இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இது வந்து மற்ற மெட்டல்ஸோடு சேர்ந்து அலாய்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் சம் மெட்டலாய்ட்ஸ் ஆனால் சிலிகான் ஜெர் ஜெர்மானியம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸாக வந்து ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன்ஸ் அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா செமி கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலிகான் வந்து லஷ்ரஸாக இருக்கும் ஆனால் அது வந்து மேலிவல் கிடையாது டக்டைல் கிடையாது இது வந்து பிரிட்டில் இது வந்து புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தென் த மெட்டல்ஸ் மெட்டல்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டியும் ஹீட்டையும் வந்து புவரில் தான் கண்டக்ட் பண்ணும் மெட்டலாய்ட்ஸோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து மெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதோடய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நான் மெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஓகே வா இப்போ வந்து யூஸ் ஆஃப் ஆஃப் மெட்டலாய்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுப்போம் சிலிகான் இதை வந்து எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க போரானை வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ராக்கெட்டோட இக்னிஷனில் ஃபியூல் ஆகும் இந்த போரானை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது போன்ற வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்